been slain. Unstoppable! Double kill. Launch attack! Triple kill! Gano nga ba kalakas ang Gord at Franco duo? Sa Mobile Legends Gate na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kayang gawin ng Franco at Gord duo. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna i-congratulate si Austin Kalubhay. Siya yung ating winner ng weekly giveaway. Kung gusto mo rin sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo at in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag Just Master the Basics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, kaduo ko yung Franco. Maraming beses namin ginawa yung combo na to at maraming beses din kaming nanalo. May mga games kami na comeback, may mga games din naman na mabilis lang natapos. Wala kaming fighter sa laro na to pero mas pinili namin yung double tank. Parang support ang magiging role ng Franco dito. At dahil nasa side lane ako, ang trabaho ko is i-pressure yung lane na to. Para mas magawa namin ng maayos yung combo, kailangan muna naming mag level 4. So ipapas forward ko muna sa mga boring na parts. Dito, plano ko muna sana magpa-level 4 bago kami lumaban sa teamfight. Kaso dahil masyadong aggressive yung Ruby, kaya napatay niya yung Franco. Dito, nag-rotate pa bottom lane yung Kimi tsaka yung Kufra. Sinubukan din nilang kunin agad yung Turtle. Ang problema, dahil walang hero sa mapa, pwedeng makontest ng kalaban yung Turtle. Kung mapapansin nyo rin, hindi ako ganong lumalapit. Baka kasi mag-ulti yung Lunox, mapapatay niya agad ako. At dahil nga hindi ko napansin na nakalapit na sa amin yung Lunox, napatay niya tuloy ako. Pero nakabawi kami dito kasi napatay pa rin sila ng Kimi. Nag level 4 na rin yung Franco sa teamfight na yun. So ibig sabihin pwede na namin masubukan yung combo namin. Dito, hinihintay lang namin kunin ng ruby yung crab. Para magawa namin yung combo, kailangan mas stun namin or mahook niya yung kalaban. Kung mapapansin nyo, kapag na-stun ko tapos na-hook niya, dalawang ultimate namin patay agad ang isang kalaban. Pwede rin naman na mahook niya muna tapos second skill ultimate na lang yung gagawin ko. Thank you. 
Dito, nastan ko yung Angela kasi dahil maraming creeps hindi niya agad pwedeng i-hook. Pero maganda yung hook niya dito kaya napatay pa rin namin. Isa pang kinaganda sa combo na to, marami kayong stun, marami kayong slow. So hindi kayo basta basta mapapatay ng kalaban. At dahil mabilis din yung cooldown ng skill ni Gord, mas madali kayong makakapatay. Dito, plano ko sana mag-build ng concentrated energy para kahit pa paano may buhay ako. Pero dahil wala namang assassin yung kalaban na pwedeng pumatay agad sa akin, mas pinili ko na lang yung Ice Queen Wand. Kung gusto mo rin matuto ng tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1 at part 2. Magkakaroon din ako ng part 3 para sa mga items na wala pa dun. Isa pang ginaganda sa combo na to, pag nag-ultimate yung Franco, hindi talaga makakailag sa ultimate ni Gord yung kalaban. At dahil malakas sa teamfight yung combo na to, dapat lagi kayong sumasama sa teamfight. Pero tatandaan mo pa rin dapat na kailangan mo pa rin mag-farm para magka-item. Huwag mag-focus masyado sa kill. At dahil nga side lane yung hero ko, kailangan ko i-pressure yung bot lane. Pwede ko na rin kunin yung crab kung kaya. Pero kung hindi kaya, hindi ko siya pipiliting kunin. Pwede kasing may mga hero na nag-aabang sa akin dun. At dahil nagpakita na sa mapa yung tatlong hero, ibig sabihin walang kumukuha ng crab. Pwede ko na siyang kunin. Kung gusto nyo rin mag-improve yung map awareness nyo tsaka rotation, meron akong ginawang rotation guide na pwede nyo panoorin. Pagkatapos ko i-clear yung minions, pupunta na ako ng mid para sumama sa teamfight. Ganun lang kadali i-pressure yung lane para mag-back yung mga kalaban. At dahil nga nag-back sila, pwede mo na akong mag-jungle. Kung mapapansin nyo rin, Halos lagi kami magkasama ng Franco kasi nga maganda yung combo namin. Kapag may nastan ako na hook niya, makapatay agad namin. So dito aabangan sana namin yung kalaban kaso hindi sila dumaan sa harap namin. Ngayon, kailangan ko ulit gawin, i-pressure ulit yung bottom lane. At dahil nag-respawn na rin yung turtle, kailangan namin mag-set up papunta sa turtle. Mas madali nyo makukuha yung objective kung naka-pressure yung lane. Dito, masyadong matagal yung ultimate ko, hindi ko agad nakas sa Lunox, kaya nakapag-ultimate pa siya. Plano ko sana istan mo muna yung Mino, baka kasi nakapag-charge na siya. At dahil napatay nga namin yung dalawang hero, pwede kami kumuha ng objective. So pwede kami kumuha ng tower. At dahil nakita namin yung kalaban at napakaganda ng hook ng Franco, kaya napatay agad namin yung isa pa. Ngayon, plano ko na sana mag Holy Crystal. Pero naisip ko na mas maganda kung meron akong ultimate lagi tuwing makakapatay kami. Kaya mas pinili ko na lang unahin muna yung fleeting time para mas malaking tulong siya at lagi akong may ultimate tuwing meron kaming mapapatay. Kung mapapansin nyo, lamang na lamang na kami sa laro na to. Kaya hirap na hirap na silang lumapit kasi ang lakas na ng poke namin. At dahil isa-isa silang pumapasok, napapatay tuloy namin sila. Ngayon, dahil nabasag na namin at malapit nang mabuhay yung mga kalaban, pwede na muna kami mag-back at kumuha ng ibang tower sa ibang lane. Dito, plano ko sana muna kumuha ng buff bago mag-teamfight. Kung papansin ninyo yung magiging position ko dito, hindi ako masyadong dumidikit kasi baka mahuli ako ng kalaban hanggat maaari sa likod lang ako para makapag-poke ako na makapag-poke ng skill. Nandaan nyo guys, kapag mage kayo, ang trabaho nyo lang is mag-poke 
kahit nasa likod lang kayo, basta huwag kayong mauhuli ng kalaban. Kung gusto mo pa lalong maintindihan ang role ng isang mage, meron akong ginawang mage guide na pwede mong panoorin. Dito, naubos namin yung kalaban, kaya na sana namin i-end, kaso hindi sumama sa amin yung Kimi. Dito, masyado ako naging aggressive. Akala ko hindi na ako basta-basta mapapatay ng kalaban. Ito yung mga kadalasang nangyayari kapag sobrang laki ng advantage nyo. Nagiging kampante na kayo. Kaya wag nyo gagawin yung ginawa ko dun. Dapat talaga yun, nag-back lang ako, tumulong ako sa pagkuha ng Lord. Tapos paglabas ng Lord, pwede na namin i-end. At dahil kaya pa rin ako patay ng kalaban, Naisip ko mag winter truncheon in case na mag ultimate ulit yung granger, madadudge ko kahit papano. Maliban doon, pagkatapos yung kunin yung lord, huwag kayong magmadali mag push agad. Mas maganda hintayin nyo yung lord para hindi masayang. Dalawang klase ang pwede nyo gawin. Pwede kayong sumama sa lord kung hindi pa napupush yung lane. At kung napush na yung lane, pwede naman kayong mag split push or wag nyo sundan yung lord para mabasag nyo rin yung ibang lane. Pero kung tingin nyo kaya nyo ng i-end, pwede nyo nang sabayan yung Lord para matapos nyo na yung laro. Dito, kailangan na lang namin basagin yung top lane, tas kung mapatay namin sila, may end na namin yung laro. Basta gagawin ko lang yung roll ko, mag-poke lang na mag-poke, hanggang sa pag minahuli kaming kalaban, mapapatay agad namin. Kung may mga combo kayong nagawa or gagawin, or tingin nyo magaganda, ilagay nyo sa comment section para malaman din ang iba. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mananalo sa giveaway, yun yung umaabot sa dulo ng video. Para malaman ko kung umabot ka talaga sa dulo ng video, kailangan mo sagutin yung tanong ko. Isama mo sa screenshot, tapos i-message mo sa Master the Basic Facebook page. Ang tanong ko, ano ang dahilan bakit maganda ang combo ni Franco at ni Gord? Ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa subscribe hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.